ইতিমধ্যেই আমি আপনাদের দেখিয়ে দিয়েছি কিভাবে অ্যাডমিন ইউজারকে ব্যান এবং আনব্যান করতে পারবে সেই কন্ট্রোলারগুলো তৈরি করা শিখিয়েছি এবং খুবই ছোট্ট কাস্ট আমরা করেছি সেটা কি সেটা হচ্ছে আমাদের ডেটাবেইজে ইউজারের যে ইজ ব্যান প্রপার্টিটা রয়েছে সেটাকে আমরা আপডেট করে দিয়েছি ব্যান করতে চাইলে ভ্যালুটা হতে হবে ট্রু আনব্যান করতে চাইলে ইজ ব্যান্ডের ভ্যালুটা হতে হবে ফলস দ্যাটস অল এতটুকু কাজ তো এতটুকু কাজের জন্য আমরা প্রথমে দুইটা কন্ট্রোলার তৈরি করেছি যেটা পারফেক্ট আমরা শেখার জন্য এটা করেছি বাট আমরা আসলে এই দুইটাকে কম্বাইন করে একটি কন্ট্রোলারে নিয়ে আসতে পারি এবং এই কাজটাকে আরও সিম্প্লিফাই করতে পারি তো চলুন সেই কাজটা করি আমি এখান থেকে যে কাজটা করছি এই যে আনবেন যেটা রয়েছে সেটা সরিয়ে দিচ্ছি বা এখান থেকে সরিয়ে দিচ্ছি এবং সেই ক্ষেত্রে উপরে অবশ্যই আমি এখানে যেটা হ্যান্ডেল আনবেন ইউজার আইডি ব্যবহার করেছি সেটাও সরিয়ে দিচ্ছি কোনো দরকার নেই এবং এখানে যে কাজটা করতে যাচ্ছি মূলত সেটা হচ্ছে প্রথমে হ্যান্ডেল ব্যান ইউজার বাই আইডিতে যাচ্ছি এবং এইখানে আমি যে কাজটা করবো আমি এখানে এটাকে চেঞ্জ করে দিব যেহেতু ব্যান এবং আনব্যান উভয় ক্ষেত্রে এটা আমি ব্যবহার করতে যাচ্ছি সেক্ষেত্রে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট নামটা চেঞ্জ করে দেয়া তো আমি এখানে দিচ্ছি হ্যান্ডেল ম্যানেজ ইউজার হ্যান্ডেল ম্যানেজ ইউজার স্টেটাস বাই আইডি তো আমরা কি করব ইউজার স্টেটাসটা কন্ট্রোল করব সেটা হতে পারে ব্যান এবং আনব্যান যেটা কেনা যে কোনো কিছু হতে পারে সেই জন্য নামটা এরকম করে দিয়েছি এবার এই নামটাকে আমরা এক্সপোর্ট করে দিচ্ছি নিচে থেকে সো আমি এখান থেকে কপি করে নিচ্ছি এবং নিচে এসে আমি ব্যানের জায়গায় এখানে বসিয়ে দিচ্ছি আনব্যানটাকে সরিয়ে দিচ্ছি কোনো দরকার নেই আনব্যানটাকে আমি উপর থেকেও সরিয়ে দেবো এই জায়গা থেকেও সরিয়ে দিচ্ছি কোনো দরকার নেই যেহেতু ব্যান এবং আনব্যান উভয় ক্ষেত্রেই আমি ব্যবহার করতে যাচ্ছি ম্যানেজ ইউজার স্টেটাস বাই আইডিটাকে ওকে অ্যান্ড দেন রাউজারে চলে যাব যেহেতু কিছু জিনিস আমি সরিয়েছি আমি এখানে হ্যান্ডেল ম্যানেজ ইউজার স্টেটাস বাই আইডি এটা ব্যবহার করব এই জায়গা থেকে আমি ব্যান সরিয়ে ম্যানেজ ইউজার দিচ্ছি ম্যানেজ ইউজার আপনার যে কোনো কিছু দিতে পারেন ম্যানেজ ইউজার দিচ্ছি এই ডাজেন্ট মিন আপনারা অন্য কিছু দিতে পারবেন না আপনাদের ইচ্ছা মতো দিতে পারবেন অ্যান্ড দেন উপরে আমরা দেখব ব্যান আনবেন রিলেটেড কিছু আছে কিনা সেগুলো থাকলে সরিয়ে দিচ্ছি ফাইন এবং মেক শোর করে নেব আমাদের যে সার্ভারটা আছে সেটা রান হচ্ছে পারফেক্টলি রান হচ্ছে তো এই মুহূর্তে কী হবে আমরা যখন ম্যানেজ ইউজারে এই রাউথে হিট করব আপডেট করার জন্য সেক্ষেত্রে আমাদের এই হ্যান্ডেল ম্যানেজ ইউজার স্ট্যাটাস বাই আইডিটা কল হবে তো এই কন্ট্রোলারে চলে যাচ্ছি কন্ট্রোলারটা এমনভাবে সেট আপ করতে হবে যাতে উভয় ক্ষেত্রে এটা কাজ করে তো আপাতত আমি যে কাজটা করব এখান থেকে যা কিছু রয়েছে সব কিছু আমি কমেন্ট করে দিচ্ছি কোনো দরকার নেই এই মুহুর্তে আমি এখানে কোনো কিছু রান করতে যাচ্ছি না আমি যে কাজটা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমি এই জায়গায় চলে আসলাম আমি এটাকে টেস্ট করব অবশ্যই ইউজার্স এপিআই যেটা রয়েছে আমি প্রথমে একটা ইউজার তৈরি করে নিচ্ছি আপনাদের দেখানোর সুবিধার্থে তো ইউজারের নাম এখানে অ্যাডমিন অ্যাডমিন অ্যাট জিমেল ডট কম দিয়ে দিচ্ছি সমস্যা নেই পাসওয়ার্ডটাও দেখতে পাচ্ছেন এইখানে ক্রিয়েট করার চেষ্টা করছি ইউজারটাকে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে কি পাচ্ছি একটি টোকেন পাচ্ছি যেমনটা পাওয়ার কথা টোকেনটা আমি কপি করে নিচ্ছি ইউজারকে রেজিস্টার করব সেই জন্য এখানে অ্যাক্টিভেট করব তো সেই জন্য ভেরিফাই ইউজার অ্যাকাউন্টে চলে আসলাম এখানে আমি এটা পেস্ট করে দিচ্ছি টোকেনটা স্যান্ডে ক্লিক করছি এবং ইউ আর অলরেডি লগ ইন দেখাচ্ছে ফাইন আমি লগ আউট করে নিচ্ছি অলরেডি লগ ইন ছিলাম লগ আউট করে নিচ্ছি আমাদের এটা থ্রি থাউজেন্ড ওয়ানে রান হচ্ছে স্ল্যাশ এপিআই আমি স্যান্ড দিচ্ছি অ্যাক্সেস তো ওকে নট ফাউন্ড আমি যেটা চেক করে নিই সেটা হচ্ছে যে যখন আমি ইউজারটা ক্রিয়েট করতে চেয়েছি সেটা থ্রি থাউজেন্ড ওয়ানে ছিল ভেরিফাই যখন করতে যাচ্ছি সেটা থ্রি থাউজেন্ড ওয়ানে হতে হবে এই জায়গাটা আমি চেক করে নেওয়া উচিত ছিল এবং ইউজার ওয়াজ রেজিস্টার সাকসেসফুলে দেখাচ্ছে সো সব কিছুই ঠিকঠাক ছিল এবার চলুন আমরা দেখি ডেটাবেজে আসলে এই নামে কোনো ইউজার তৈরি হয়েছে কি না যে নামে আমরা কি করেছি ইউজারকে রেজিস্টার করেছি এবং সেটা হচ্ছে অ্যাডমিন অ্যাট জিমেল ডট কম এবং এটা হচ্ছে পাসওয়ার্ড তো চলুন চেক করে নিই ডেটাবেজ এটাকে রিলোড করে দিচ্ছি ডেটাবেজকে রিলোড করার পর দেখব যে কী অবস্থা ডেটাবেজে রিফ্রেশ করে নিচ্ছি একটু সময় ধৈর্য ধরতে হবে এবং এখানে সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে নতুন একজন ইউজার দেখতে পাচ্ছি অ্যাডমিন পারফেক্টলি এবং এই অ্যাডমিনের আমরা যেটা করব এটাকে অ্যাডমিন তৈরি করে দিচ্ছি যাতে করে অ্যাডমিন অপারেশন এখান থেকে ইউজ করা যায় সেই জন্য আমি অ্যাডমিনের ভ্যালুটা ট্রু করে দিচ্ছি কারণ একমাত্র অ্যাডমিন ইউজারের স্ট্যাটাস চেঞ্জ করতে পারবেন ওকে সো চলুন এবার এই অ্যাড্রেসটা ব্যবহার করে আমরা লগ ইন করে নেই ওকে লগ ইন করার পর আমরা চেক করব যে ইউজারকে ব্যান এবং আনব্যান এই কাজগুলো করা যায় কি না তো এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা ইউজার্স এপিআই থেকে আমাদের দুইটি অ্যান্ড পয়েন্ট লাগবে সেটা হচ্ছে ব্যান এবং আনব্যান
যেমন এই আইডিটি নিয়ে নিচ্ছি অ্যালেক্সের জন্য অ্যালেক্সের এই মুহূর্তে ইজ ব্যান্ড হচ্ছে ফলস সো আমি কপি করে নিচ্ছি আইডিটা এখানে আইডিটা পেস্ট করে দিচ্ছি এবং আমি যদি এখানে পুত রিকোয়েস্টে সেন্ড করি অ্যাক্সেস তোকে নট ফাউন দেখাচ্ছে প্লিজ লগ ইন সো আমাদের লগ ইন করতে হবে অবশ্যই যে অ্যাডমিনের যে আইডিটা রয়েছে সেটা দিয়ে তো চলুন সে কাজটা করে নিন ইউজার লগ ইনে চলে আসলাম থ্রি থাউজেন্ড ওয়ানে হিট করবো আমরা অ্যাডমিন এট জিমেল ডট কম দিয়ে হিট করবো চলুন সেন্ড করছি এবং ইউজার লগ ইন সাকসেসফুলি দেখাচ্ছে পারফেক্ট এখানে সব কিছু ঠিকঠাক আছে দেখতে পাচ্ছেন এইবার আবারও আমরা আপডেটের জন্য যেই রাউটটা রয়েছে সেই রাউটে হিট করব এবং ইউজার ওয়াজ ব্যান সাকসেসফুলি দেখাচ্ছে পারফেক্ট তার মানে আমাদের যে অ্যান্ড পয়েন্টটা রয়েছে সেটা কিন্তু কাজ করছে আমাদের কন্ট্রোলার কিন্তু পারফেক্টলি কাজ করছে চলুন কন্ট্রোলারে ফিরে যাই কন্ট্রোলারে আমি যাচ্ছি ভি এস করে চলে যাচ্ছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন ভি এস করে চলে আসলাম তো আমাদের যে কাজটা হচ্ছে আমরা যে ব্যান্ড করব এখানে ইজ ব্যান্ডের ভ্যালু ট্রু হিসেবে তো দলে হবে না এটা ট্রু হতে পারে ফলস হতে পারে সেই জন্য আমরা রিকোয়েস্ট পাঠানোর সময় যে কাজটা করব এখানে আমরা রিকোয়েস্ট বডিতে রিকোয়েস্ট বডিতে আমরা যে কাজটা করব আমরা একটা ভেরিয়েবল পাঠিয়ে দিচ্ছি এখানে অ্যাকশনের মাধ্যমে একটা ভ্যালু পাঠাতে পারি সেটা হতে পারে ব্যান অথবা আনব্যান সো আমরা অ্যাকশনের মধ্যে যে কাজ করব এখানে অ্যাকশন কি এর মাধ্যমে আমরা একটা ভ্যালু পাঠাবো সেটা ব্যান অথবা আনব্যান হতে পারে এইবার রিকোয়েস্ট বডি থেকে কীভাবে ডেটা খুঁজে নিত সেটা তো আমরা অলরেডি জানি তাই না তো চলুন সেই কাজটা করি এটা আমাদের হচ্ছে ইউজার আইডি অ্যান্ড দেন আমরা চেক করছি আসলে সেই ইউজারটা এক্সিস্ট করে কি না সেটা আমরা চাইলে অবশ্যই করতে পারি এখানে সেই প্রবলেমটা আমরা দেখছি না বাট এটা আসলে এখানে চেক করাটার প্রয়োজনীয় তো আমি দেখছি না যেহেতু আমরা যখন আপডেট করব ফাইন্ড আইডি বাই আপডেট যদি না হয় সেক্ষেত্রে এমনি অ্যারোর থ্রো করবে সো এটা এখান থেকে আমরা হয়তো বা সরিয়েও দিতে পারি কোনো সমস্যা নেই এবার আসলে এই আপডেটসের জায়গায় আমি এর আগের লাইনে যে কাজটা করি আমরা অ্যাকশন কি সেটা নেওয়ার চেষ্টা করি এবং অ্যাকশনটা নিব রিকোয়েস্ট অট বডি থেকে রিকোয়েস্ট অট বডি থেকে অ্যাকশনটা খুঁজে পাই কি না এবং সেটা আমরা কনসল লক করে দেখার চেষ্টা করি চলুন কনসল লক করে নিই দেখে নেই যে আসলে কি আসছে এখানে অ্যাকশনের মধ্যে ফাইন তো আমরা এক্সপেক্ট করছি দুইটা ভ্যালু আসতে পারে ব্যান অথবা আনব্যান তাই না তো চলুন আমরা প্রথমে অ্যাকশন ব্যান দিয়ে রিকোয়েস্ট করি রিকোয়েস্ট করলাম এখানে দেখাচ্ছে সাকসেসফুলি রিকোয়েস্ট পাঠানো হয়েছে এবং এখানে ব্যান দেখতে পাচ্ছেন তো এরকম দুইটা ভ্যালু আসতে পারে আইদার কি আসতে পারে ব্যান অথবা আনব্যান যদি ব্যান হয় সেক্ষেত্রে কি করতে যাচ্ছেন আর যদি আনব্যান হয় সেক্ষেত্রে কি করতে যাচ্ছেন এই দুইটা জিনিস এবার আমরা ম্যানেজ করব তো চলুন এই কাজটা করি আমরা এখানে চলে আসলাম আমরা দুইটা ভেরিয়েবল তৈরি করে নেই ব্যান এবং আনব্যানকে রাখার জন্য সো এখানে আপডেট নিচ্ছি একটা ভেরিয়েবল এবং আর একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি যেটা পরবর্তীতে দেখতে পারবেন এই মুহূর্তে একটা ভেরিয়েবলে থাকুক যদি আমাদের অ্যাকশন যদি ব্যান হয় সেক্ষেত্রে কি করতে যাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করব আমাদের আপডেটের যে ভ্যালুটা আছে আমরা জানি যদি অ্যাকশন আমরা ব্যান করতে চাইলে চাই তাহলে ইজ ব্যান কি হতে হবে ট্রু হতে হবে সেই ক্ষেত্রে আপডেটের মধ্যে আমি রেখে দেবো ইজ ব্যান ট্রু অর্থাৎ আমরা ব্যান করতে যাচ্ছি সেই জন্য ইজ ব্যান্ড এখানে ট্রু ব্যবহার করেছি আর যদি উল্টাটা হয় এল সিফ যদি অ্যাকশন আনব্যান হয় সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে যাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমরা করব যেটা সেটা হচ্ছে অ্যাকশন যদি আনব্যান হয় আমরা আপডেটের ভ্যালু এখানে যে ভ্যালুটা আছে সেটা কি করব ফলস করে দেবো দ্যাট চলে এখানে ফলস হবে এই তো হয়ে গেল আমরা এই জিনিসটা হ্যান্ডেল করে নিলাম আর যদি এই দুইটার মধ্যে একটাও অ্যাকশন না হয় সেটা ডেফিনেটলি একটা অ্যারোর সেটা আমাদের হ্যান্ডেল করা উচিত তো চলুন সেই কাজটা করে নিই অ্যালস আমরা কি করতে পারি এখান থেকে একটা অ্যারোর থ্রো করতে পারি তো চলুন সেই অ্যারোরটা থ্রো করি এই যে ফোর হান্ড্রেডের মাধ্যমে বলে দিলাম এটা হচ্ছে ইনভ্যালিড অ্যাকশন ইউজ ব্যান অর আনব্যান যে কোনো কিছু একটা ইউজ করুন আনব্যান অথবা ব্যান দ্যাটস অল সো ইউজ ব্যান অর আনব্যান দ্যাটস অল এটা হচ্ছে আমাদের মেসেজ যেটা আমরা অ্যারোর থ্রো করবো এবং অ্যারোর থ্রো করলে সেটা এইখানে চলে আসবে নেক্সট অ্যারোর যেটা কিনা আমাদের ফাইনালি অ্যারোর হ্যান্ডেলার হ্যান্ডেল করবে দ্যাটস অল আশা করি এতটুকু নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন এবার যখন এটা সাকসেসফুল হবে অথবা এটা সাকসেসফুল হবে যে কোনো একটা সাকসেসফুল হলে আমাদের কি করতে হবে আমাদের ইউজারের আপ স্ট্যাটাসটা আপডেট করে দিতে হবে এখানে যা কিছু আছে এই যে আপডেটস এটা সরিয়ে নিচ্ছি এটার কোনো দরকার নেই অ্যান্ড দেন এবার এই কোডটাকে আমি আনকমেন্ট করে নিচ্ছি এখানে আমরা ইউজার আইডি আগে আপডেটস ইউজ করেছিলাম এবার আপডেট ইউজ করব সুতরাং আপডেট কি হতে পারে ইজ ব্যান্ড ট্রু অথবা ইজ ব্যান্ড ফলস যে কোনো একটা হতে পারে এখানে আপডেট অপশন থাকবে যেমনটা তেমনটাই আগের মতো অ্যান্ড সিলেক্ট পাসওয়ার্ড থাকবে দ্যাটস অল এতটুকু যদি কোনো কারণে ইউজার আপডেট না হয় সেক্ষেত্রে এই অ্যারোটা আমরা থ্
সো আলেক্স নামে যে ইউজার আছে তার ইজ ব্যান কিন্তু ট্রু হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন পারফেক্টলি আবার সেই একই ইউজারের জন্য এবার যদি আমরা ব্যান করতে চাই তাহলে এখানে বেলু যদি ব্যান দেই সেক্ষেত্রে কি হয় চলুন সেটা চেক করে নিই স্যান্ড করছি ইউজার ওয়াজ ব্যান সাকসেসফুলি দেখাচ্ছে বাট এখানে যে মেসেজটা দেখা যাচ্ছে আমরা কিন্তু সেটা চাচ্ছিলাম আমরা চাচ্ছিলাম ব্যান অথবা আনব্যান্ড হবে একই ধরনের মেসেজ তো হতে পারে না সেই জন্য মেসেজটাও আমরা তৈরি করে নিতে পারি এখানে উপরে চলে আসলাম যদি ব্যান হয় ব্যানের মেসেজ যদি আনব্যান হয় সেক্ষেত্রে আনব্যানের মেসেজ দেখাবে সেই জন্য আরেকটা ভেরিয়েবল নিতে পারি এখানে ল্যাথ সাকসেস মেসেজ এবং এই সাকসেস মেসেজের মধ্যে যেটা করব আমি ভ্যালুটা স্টোর করে নিতে পারি সাকসেস মেসেজের মধ্যে বলে দিতে পারি ইউজার ওয়াজ ব্যান সাকসেসফুলি এখানে অবশ্যই ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করতে যাচ্ছি না স্মল লেটার ইউজার ওয়াজ ব্যান সাকসেসফুলি আর যদি এটা হয় আনব্যান যদি করে থাকি সেক্ষেত্রে সাকসেস মেসেজ চেঞ্জ হবে ইউজার ওয়াজ আনব্যান সাকসেসফুলি দেখা পাই আশা করি এতটুকু নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন এবং এই সাকসেস মেসেজটাই কিন্তু আমি ফাইনালি এখানে দেখাতে যাচ্ছি এই জায়গায় সাকসেস মেসেজ দ্যাটস অল চলুন আবার আমরা রান করি আবার টেস্টিংয়ের পালা আনব্যান করার জন্য রিকোয়েস্ট করলাম এখানে অ্যাক্সেস টোকে নট ফাউন্ড দেখাচ্ছে যে কারণে আমাদের সার্ভার আমরা আবার রান করেছি সেই জন্য আবার লগ ইন করে নেই রিয়েল কুইক চলুন সেই কাজটা করি ইউজার লগ ইন করলাম আবার রিকোয়েস্ট পাঠাই আনব্যানের জন্য এবং ইউজার ওয়াজ আনব্যান সাকসেসফুলি দেখাচ্ছে এবার চলুন দেখি ইজ অ্যান্ড ইজ ব্যান্ড যেটা ট্রু ছিল সেটা ফলস হয়ে যায় কি না সেটা আমাদের দেখার পালা রিফ্রেশ করে নিচ্ছি একটু সময় নিচ্ছে পারফেক্টলি আমরা আলেক্সের জন্য খুঁজতেছি এবং এখানে ইজ ব্যান্ড ফলস দেখতে পাচ্ছেন সো আশা করি এতটুকু জিনিস নিশ্চয়ই খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন এবং এটা আপনারা অবশ্যই ইউটিলাইজ করতে পারবেন এবার লাস্ট যে বিষয় আমরা বলেছিলাম আমরা ডেটাবেজের সাথে যখন ইন্টারাক্ট করি সেটা সার্ভিসের মাধ্যমে অবশ্যই করা উচিত সার্ভিসের মাধ্যমে সে কাজটা করলে কি হবে অনেক বেটার হবে তাই না তো চলুন আমরা একটা সার্ভিস তৈরি করে নিই দেখি আমরা এটার জন্য সার্ভিস তৈরি করতে পারি কি না সার্ভিস তৈরি করার কারণটা হচ্ছে আবারও বলে নিচ্ছি যে আমরা সার্ভিসের সাহায্যে কী করি ডেটাবেজের সাথে কানেকশন করার যে কোডটা আছে বা কোনো ধরনের অ্যারর সেই জিনিসগুলোকে আমরা আলাদা করে ফেলি অর্থাৎ সেপারেশন করে ফেলি ওকে তো সেই কাজটা করব আমরা চলুন শুরু করে দিই তো আমি এখান থেকে আমি সার্ভিস ফোল্ডারে চলে যাব সার্ভিসেস নামে যে ফোল্ডার রয়েছে আমাদের ইউজার সার্ভিস নামে একটা ফোল্ডার তৈরি করে নিই ইউজার সার্ভিস আমরা অনেকগুলো সার্ভিস চাইলে তৈরি করতে পারতাম সোফার আমরা আসলে তৈরি করিনি বা তো আমরা ধীরে ধীরে জিনিসগুলো শিখছি এবং ধীরে ধীরে জিনিসগুলো আমরা ইউটিলাইজ করার চেষ্টা করছি ওকে সাকসেস বা নলেজগুলো এরকম না যে তাড়াহুড়া করে সব কিছু আপনি একসাথে শিখে ফেলবেন এরকম না ধীরে ধীরে শিখতে হবে বুঝে বুঝে জিনিসগুলো করতে হবে তো এখানে আমি যে কাজটা করব আমি একটি সার্ভিস তৈরি করতে যাচ্ছি সার্ভিসের নাম দিচ্ছি হ্যান্ডল ইউজার অ্যাকশন ইউজার অ্যাকশন এবং এইখানের মধ্যে আমরা কি করব রিকোয়েস্ট রেসপন্স এগুলো লাগবে না আমাদের যে জিনিসটা লাগবে আগে কোডটা কপি করে নিয়ে আসি এখানে অনেক কিছু করেছি দেখতে পাচ্ছেন এই যে ল্যাট আপডেট এই এতটুকু অংশ এই যে অ্যারর থ্রো করতেছি এখানে যে আপডেট করতেছি ইজ নট আপডেটেড এই জিনিসগুলোকে আমি কপি করে নিয়ে যাচ্ছি সাকসেস মেসেজটা ছাড়া বাকি সবই কপি করে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন কি কি কপি করেছি এখান থেকে দেখে নিন এই জিনিসগুলো কপি করে সার্ভিসে নিয়ে আসবো এবং সার্ভিসে অবশ্যই যে কাজটা করব আমি ট্রাই ক্যাচ ব্লকের মধ্যে কাজগুলো করব এখানে রেখে দিচ্ছি এতটুকু কাজ এবার এখানে অনেকগুলো অ্যারর আসবে অবশ্যই অ্যাকশন কি সে জানে না সো অ্যাকশনটা আমার রিসিভ করতে হবে তো চলুন এখানে আমরা অ্যাকশনটা রিসিভ করি এবং যে আইডির উপর বেস করে আমরা কি করব আপডেট করব সেই ইউজার আইডিও লাগবে এখানে সো ইউজার আইডি প্রথমে নিচ্ছি ইউজার আইডি নিচ্ছি অ্যাকশন নিচ্ছি এখানে আমরা প্যারামিটার হিসেবে এই দুইটা জিনিস নেব অ্যান্ড ক্রিয়েট অ্যারর যেটা রয়েছে সেটাও আমরা এখানে নিচ্ছি ক্রিয়েট অ্যারর এইচ টি টিপি অ্যারর থেকে দ্যাটস অল এবার এখান থেকে মোটামুটি অ্যারর চলে যাচ্ছে ক্রিয়েট অ্যারর ফাইন ক্রিয়েট এইচ টি টিপি অ্যারর ক্রিয়েট এইচ টি টিপি অ্যারর নিয়ে নিলাম এওয়েট যেহেতু আমরা এখানে সিঙ্ক্রোনাস ফাংশন ইউজ করতে হবে এওয়েট যদি ইউজ করতে চাই সেক্ষেত্রে এওয়েটের অ্যারোটা চলে গেল এবার ইউজার যেটা আছে সেই মডেলটা আমরা ইউজ করতে যাচ্ছি ফাইন তো এখানে যা যা অ্যারোট ছিল সব কিছু তো চলে গিয়েছে এবার আমরা কি করব এটাকে এক্সপোর্ট করে দেব যদি বাইরে থেকে ইউজ করতে চাই মডিউল ডট এক্সপোর্টস এবং আমরা যাকে এখান থেকে এক্সপোর্ট করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের যে হ্যান্ডেল ইউজার অ্যাকশন হ্যান্ডেল ইউজার অ্যাকশন যে ফাংশনটা রয়েছে যেটা তৈরি করেছি সেটাকে এখান থেকে আমরা আমরা তাকে এক্সপোর্ট করে দিচ্ছি দ্যাটস অল এতটুকু কাজ তো এখানে যদি কোনো অ্যারর আসে সেটাকে আমরা নেক্সট অ্যারর মাধ্যমে এখান থেকে
that's all so এখান থেকে যে এররটা থ্রো হবে আমরা যদি এখানে কোনো প্রবলেম হয় এই জায়গা থেকে এরর থ্রো করলে হয়তো বা এখানে আসবে এখান থেকে দেন আমরা ফাইনালি আমরা তাকে সেন্ড করে দিতে পারি যেখানে ইচ্ছা সেখানে আমরা থ্রো করতে পারি দ্যাটস অল তো এখানে অনেক কিছু করে নিলাম তাই না এবার চলুন আমরা কিন্তু অলরেডি এরকম সার্ভিস তৈরি করেছি যদি মনেও না থাকে কোনো সমস্যা নেই আমি সব কিছু আবারও যাচ্ছি পরবর্তীতে দেখবেন প্রোডাক্ট সার্ভিস ওই রকম সার্ভিস তৈরি করবো পরবর্তীতে আরও অনেক কিছু শিখবেন বাট এই মুহূর্তে ইউজার সার্ভিসের দিকেই আমরা ফোকাস করি তো এখানে কী কী পাঠাচ্ছি আমরা ইউজার আইডি এবং অ্যাকশন পাঠাচ্ছি এই দুইটা জিনিস পাঠাবো তো চলুন ইউজার কন্ট্রোলে যাই এখানে অনেক কিছু আমি করেছি সব কিছু এখান থেকে রিমুভ করে দিচ্ছি কারণ এই জিনিসগুলো অলরেডি সেই ফাংশনে নিয়ে গিয়েছি এবং সেই ফাংশনের নাম কি নিশ্চয়ই মনে আছে আপনাদের সেই ফাংশনটা আমি ইউজ করব এখানে ফাংশনের নাম হচ্ছে হ্যান্ডল ইউজার অ্যাকশন সেখানে দুইটা জিনিস পাঠানো লাগবে আমাদের অ্যাকশন এবং ইউজার আইডি পাঠানো লাগবে এবং সে আমাদের যেই জিনিসটা রিটার্ন করবে সেটা হচ্ছে সাকসেস মেসেজ এই জিনিসটা আমাদের রিটার্ন করতে হবে সেখান থেকে কারণ এই একটা জিনিসের উপর আমরা নির্ভর করছি এবং এটা এ ওয়েট ইউজ করব যেহেতু সেটা অ্যাসিংক্রোনাস ফাংশন ছিল অ্যান্ড এইখানে যে কাজটা করি কনস্ট সাকসেস মেসেজ যদি কোনো ঠিকঠাক মতো এইখানে কাজ হয় সেক্ষেত্রে সাকসেস মেসেজ রিটার্ন করবে এবং সেই সাকসেস মেসেজটা এখানে আমরা কী করছি ইউজ করছি তো এখানে একটা অ্যারর দেখাচ্ছে যে এটা কী হবে ডেটা টাইপ ডেটা টাইপ নিয়ে চিন্তা করা লাগবে না এটা টাইপ স্ক্রিপ্ট রিলেটেড প্রবলেম দেখা যাচ্ছে বাট এটা নিয়ে আপনাদের কোনো চিন্তা করার দরকার নেই ফাইন এবার চলুন যে কাজটা করতে পারি আমি এখানে হয়তো বা বোঝার জন্য আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে একটু সময় নিচ্ছি এবং এটা যেহেতু এ ওয়েট আমি এখান থেকে সরিয়ে নিচ্ছি আসলে ডেটা টাইপ নিয়ে এখানে চিন্তা করার দরকার নেই আপনাদের এই এর আসার কথা না যদি আপনার টাইপ স্ক্রিপ্ট ইউজ না করেন তো এবার চলুন আবার চলে যাই সার্ভিসে ব্যাক করছি সার্ভিসে যাচ্ছি ইউজার সার্ভিসে হ্যান্ডেল ইউজার অ্যাকশনে আমরা ইউজার আইডি পাঠাচ্ছি আমরা এখানে অ্যাকশন পাঠাচ্ছি দুটো জিনিস পাঠাচ্ছি তারপর ব্যান এবং কীভাবে আনবেন হচ্ছে সেটা অলরেডি আমরা আলোচনা করেছি যদি ব্যান এবং আনবেন সাকসেসফুলি হয় এখানে লক্ষ্য রাখবেন যদি এই জিনিসগুলো পারফেক্টলি কাজ করে আপডেট অপশন এখানে আসবে এখানে আপডেট ইউজার পারফেক্টলি কাজ করবে কোনো কারণে আপডেট ইউজার যদি কাজ না করে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই এখান থেকে অ্যারোর থ্রো করছি দেন আমরা যে মেসেজটা পাঠাতে চাচ্ছি এখানে ফাইনালি আমরা চাইলে আপডেট ইউজারও পাঠাতে পারি এখান থেকে এই যে আপডেট ইউজার পাঠাতে পারি এবং সেই আপডেট ইউজারের ভ্যালুর উপর বেস করে আমরা চাইলে সেখানে কোনো একটা মেসেজ দেখাতে পারি সেটা আমাদের ইচ্ছা অথবা চাইলে এখান থেকে জাস্ট সাকসেস মেসেজটাও আমরা কী করতে পারি রিটার্ন করতে পারি তো আমরা যখন এখানে চলে আসবো দ্যাট মিন্স আমাদের সাকসেস মেসেজ কিন্তু পারফেক্টলি কাজ করেছে এখানে যখন চলে আসবো তো এখান থেকে সাকসেস মেসেজ যদি রিটার্ন করি সেই সাকসেস মেসেজটাই কী করবে আমাদের ইউজার কন্ট্রোলার সেখানে রিসিভ করবে রিসিভ করার পর এই যে মেসেজ সেটা এবার দেখতে পাচ্ছেন অ্যারোটাও চলে গিয়েছে কারণ সাকসেস মেসেজ একটা স্ট্রিং আসবে সেটা অলরেডি সে জেনে নিয়েছে তো এখানে এই যে যে কাজগুলো করলাম আমি কি করলাম এখানে অনেক কিছু আমরা এখানে মডিউলার করে ফেললাম সার্ভিসের পার্টটা অর্থাৎ ডেটাবেজের সাথে ইন্টারেকশনের পার্টটা আমরা আলাদা জায়গায় নিয়ে গেলাম কন্ট্রোলার কি হলো এবার অনেকখানি জায়গা ফ্রি হয়ে গেল কন্ট্রোলার তো এই যে রিফ্যাক্টরিংয়ের কাজটা করলাম এগুলো কিন্তু আপনাদের বুঝতে হবে শিখতে হবে আমি সব জায়গায় করা হতে পারে পসিবল হবে না এখানে আসলে এত সময় নেই বাট যতটুকু সম্ভব আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি মডিউলার করার জন্য এবং আশা করি আপনারা ঠিক মতো সব কিছু বুঝতে পারছেন